はいどうも東海先生の個人チャンネル動画プロチャンネルへようこそ今回ですね僕ら東海オンエアの行きつけのラーメン屋さん気分で幸男さんのところにやってきました岡崎市のひなという場所にあってでラーメン屋さんは向こうにあるんですよでこっちは、まあ、店主のね幸男さんはねほんと気分屋さんなんで気分で幸男っていうお店なんですけど好き勝手ねもう作りたい飯を作るっていう居酒屋が新しく横にできてそれがここでございますでここはもう20歳以下は入れないねちょっと大人な場所となっててね料理もちょっと高めでで、まあ、ラーメン以外のねそのいろんな料理が出てくるっていう場所なんですけどちょっと気になったんですよこの頭のおかしいラーメン店主にとにかく金額無視してもうむちゃくちゃうまい高級ラーメン作ってくれてた一体どうなってしまうのかっていうことがねすごい気になったんで今回それをお願いしてみましたということでこちらが気分で幸男店主の幸男さんでございますいえまあ、年光のモノマネしてるからね<笑>知ってる方もいると思いますけど<笑>よろしくお願いしますやっぱラーメンって絶対その売れる値段で、うん、ある程度こういろいろ抑えてやってるじゃないですか、ええ、もう僕が今回絶対買うからもう好きなだけつぎ込んでくれって言ったんでまあむちゃくちゃだけどね<笑>なかなか大変だけどでも幸男さんだったらねそのむちゃなお願いもかやっぱ叶えてくれるだろうなってことで早速なんですけど、はいま、今日はまだ食べれなくて食材のまあ紹介という感じなんですけどちょっと見せてもらってもいいですかはい了解はい、準備できましたやばいっすよ、この食材の量<笑>ラーメンに入りきるものとはとても思えないんですけどなぜ高級食材ズガーンと取れましたねちょっと一個ずつ説明してもらってもいいですか、ねえー、了解了解だしがラウスコブラウスコブはい、北海道のラウスコブって言ってもこうコブの中でも最高級で、これは干し椎茸とこのドンコウって言ってこれも超高いドンコウはい、で、かつお節はあら削りはいはいはいはいお深みが出ますねそれを支えるのが今度これこれやばいでしょうウコッケウコッケもう鳥の王様ですねこれはいはいはいええー、ラオシャンロみたいな<笑>でこちらがね金華ハム金華ハムハムはい中華食材じゃもう超高級品でまあ返しにはこれですね干した柿海の柿をこう今なるほど漬け込んだるそっちの干し柿ですかそうそうそうそうそっちの干し柿は初めて見たなでこちら蒙古ザメって言って蒙古ザメ蒙古あの帰りにもいろいろ種類があるんだけど松坂牛、えー、A5 ランクでこう海ねまあでもこんだけ使っちゃうとめちゃくちゃになっちゃうもんでここまでは使わないでこちらあれだね干しアワビもともとはこんなんこれぐらいのやつ1日半から2日ぐらいずっとこう蒸してますねこれまだ今からまた火入れていきますへえもうびちゃびちゃですねこれびちゃびちゃだねこれでこれねこれ干し貝柱干し貝柱はいこれもすべてあのスープを出してってこれをすべて合算してえれいものを作っちゃおうとこれまとまるんですかこれね、まとまらんねえ多分<笑>まとまらんけどまとめちゃうのが俺みたいなすごいやっちゃうぜみたいな信頼感がやっぱありますか、ね、まあただズルするかなこれ今言わん方がいいんじゃないのかなあ,あ料理人的なそういうズルの手法があるわけですあるんですねなるほどねできてからの方がいいよねまあそうですねうめ<笑>大人な意味だうめ悪いけどこれはエロいよこれエロい、ね、エロいエロい今やばいっすよこれやばい感じだってもう高っ<笑><笑>知ってる高級食材がもう存分にありますから、ねまあ、ちょっとやばいね<笑>だってこれ普通にコース料理できますからねできますねなかなかね思いが強い分アイディアが逆んですぎちゃってどこに集約しようかみたいななるほどねええー、料理人のこのひらめきのセンスがもう溢れてたわけですまあでもザ・テツヤみたいな<笑>ザ・テツヤみたいなラーメンしたのかな,<笑>なとにかくぶち込んだねみたいなぶち込んだねみたいないや楽しみだなはいあさってに仕上げていただいて僕はまた食べてくる、ね、今からまだ今から仕込んでスープを今から取ってこれ熱の作業でお店も休んでますああごめんなさいなんだかとても<笑>いやいやいやあのこんなことをやらせてもらうのは逆に楽しいでね、うんうん、めったにないからさ、まあ、そう言ってもらえるとすごい助かります、うん、一応そのまあ、材料費とかねいろいろその作る手間とかもあると思うんですけど知り合い価格はなしにしていただきたいオッケーもう普通にこれを全然知らない人に頼まれていくらでやるかっていう考えでやってください、まあ、作らんけどね,<笑>まあね断るだろうけど断るだろうけど提供する価格で言っていただきたいオッケー分かった無理言ってますのでやっぱり了解じゃあまたあさってきますのではいお願いいたしますよろしくお願いします次の日の次の日ということで当日でございます高級ラーメンってことで気合い入れて清掃できましたありがとうございますありがとうございますチャッチー T シャツでねタオルも気合い入れすぎて全然寝てませんあれ本当ですか<笑>すいません本当にいえいえいえいえやりますよ楽しみにしてきたんではいじゃあちょっと向こうで待ってますはい了解持ってきてもらいたいと思いますおっと来たなんだこりゃ<笑>早すぎる
<笑>ちょっと衝撃すぎるなこれは衝撃かなつけ麺ってことですかそうですねこれだけで出てきても別にこの料理として成り立ってますもんもちろんそうですねこれつけるためのこれがもうわざわざはいえ肉すご最高級サーロインもうこのスープだけでウンマンとかかってるんでウンマンとかかってるくせに湯の代わりに使ってますなるほどねはいそのスープで深入れのスープを取っとる贅沢すぎるむちゃくちゃな贅沢一品気づかないかもしれないけどっていうレベルでこだわってるやつそうねすごいなまあアホでしょっていう感じだアホですねええー、早速食べさせていただきましょうはいいただきますいただきますどうやって食べたらいいですかこれ麺をほじくり出しての肉で包みのみたいなやりたい放題ですねまず肉に包ませていたうわーうまそう肉がこれもうラーメンって呼んでいいかわからないもん<笑>でもアワビも包んでだってもう麺がもう 10% ぐらいですよ<笑>じゃあこれをつけさせていただいてうわーたまらねえいただきますうーんうまっ<笑>うまっうーんアホでしょこれバカホントなんか知ってる料理の全部しますもんそうすんごいな,なんか一口でごちそうさまって感じだねインパクト的にはそうですねシェアする量かもしれないシェアする量だねこれはいやちょっとフカヒレの方もねでかすぎて崩れないもん<笑>どれぐらい長い時間煮てんだよちょっとかじらせていただいて、はい、いただきまーすうん、まっここにちょっとちっちゃいラーメン作ろうかな、うん、麺をちょっととウニとスープとちょっとしたフカヒレと金華ハムが乗ったちょっとしたネギとねこんな感じでいただきますえっキャクキャクうまいんだけどうまみの多分固まりすぎて何が何だかわからなくなってくるねこれ、うん、今の食べたことない味でしたうんちょっとやりすぎなぐらいですねこれは相当ですね皆さん食べます、うん、僕ね実はちょっと味見しましてあ本当ですか、ええ、納得でしたやっぱりあの頭が悪いなと思いました<笑>じゃあね、ちょっと大体紹介できたんです動画の中ではねこれを最後にして存分にウニアワビ肉頬張っていきたいと思います高級肉高級アワビ高級ウニそして麺高級なスープとフカヒレにぶち込んで振っていくいい、まあ、贅沢に走らせていただきましょうはいうーん頭悪い、まあ、今回はさすがに作っとって頭悪いなと思ったねマジで頭悪いなこれは、えー、ここに入ってるスープだけで3日かかってるからねそれをもうこの味の濃いスープにつけちゃうっていうね<笑>なんかもうラーメン界のランボルギーニュまあもうおやだねランボルギーニュ乱暴ものみたいな感じだねこの<笑>こいつ相当乱暴ですねここから動画止めてちょっと味わいながら食べていきたいと思います<笑>ごちそうさまです食ったねー腹いっぱいすぎる<笑>今日一日の食事を完全に取り終えた気になる、うん、取り終えた気になるねこれはねすげえ疑問なんですけどうんうんうんウコッケどこ行ったんですかウコッケね全部ここの中スープもうあの具とかじゃなくて単純に味うもう単純にスープのみこのスープっていうのが何だったかな,なんかパンチョッパーだかなんだかわかんないパンチョッパー<笑>パンチョッパー、まあ、中国で最上級のスープと言われるものがあるんだけど、はい、それがあの修行中の坊さんでも逃げ出してくるっていううまいスープ高級食材ばっかりをものすごい長い時間をかけてゆっくりゆっくり煮出したスープが実はそれだあじゃあまさにお坊さんがそう,もう修行から逃げ出して食べに来るレベルの,、うん、のスープを作ってみました、はい、飲んでみました美味しいけど今現代人は満足がいかねえんじゃねえかなと思ってで僕はステッチの要望を受けてそのスープにさらに現代版のようなこの何て言うんだろうなもっと味の濃い今時の人たちでもこれでしょうっていうぐらいのスープをこう掛け合わせたっていうのかなうん中国何千年の歴史かける太田さんちをイエスイエスすごいイエス超ファンチョッパーみたいなもうファンチョッパーみたいな多分名前違うんだけどね絶対違うちょっと忘れちゃったね<笑>ファンチョッパーじゃないですかもう全然納得できるレベルでめちゃくちゃ美味しかったです、うん、ありがとうございます仮にこれがメニューで置いてあったとしても、うん、別に晩飯でここに来た時に頼まないんですよその晩飯で求めてるものではないんですよね、うん、仮にこれをじゃあいくらで出すって言われてもやりたくないですよね<笑>
シンプルがいいのかもしれんね、まあ、ラーメンってやっぱ、ね、あの感じがやっぱ一番ラーメンなんですだねこれこの食材使うんだったらもっと贅沢にコース料理作った方がいい,いのがいいような気がするそうですね、うん、人生で一回は食べたかったんでそうね俺も人生で一遍は作ってみたかったありがとうございますありがとうございますで気になるお値段まだ聞いてないんですけど、うん、今回はねちゃんと知り合いだからとかそういうのなしにしてちゃんと材料費とそのね人件費だったり、うんまあ、かかった時間のねいろいろあるじゃないですかはいはいはい儲けを取るというか、うん、お店で出すんだって決めた上の時の値段でこれはやばいよ言っていただきたいはい11万5千円だーええー、プラス消費税ええー、それぐらいのラーメンです今回<笑>えなんか今月食べ放題とかじゃないですよね、今月食べ放題とかじゃなくてだね、今終わったんですよね、そうね、終わっちゃったね、もう、びっくりした、消費税が12万円になってるね、そんなぐらいかな、いやー、うん、お一度でいいですね、一度でいいと思います、もし、まあ、ラーメンでこういうのやったんで、なんか思いついたらね、うん、ぜひまた、<笑><笑>また3日ぐらい、俺を寝かさんのつもりだね。<笑>なるほどあったらやっぱこういうの頼むのはやっぱ社長さんがいいんでありがとうございますもし何か思いついたらねはいお願いしますぜひツイッターとかそういう店の URL はねあの場所の場所とか載けときますんであでもお客さんに言われてもやらんよあそうですね<笑>これ断られるんでこれはやらない方がいいですもう普通の値段で美味しいラーメンがねそうしてくださいますので、はい、こちら食べに来てくださいということでありがとうございましたはいありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょうバイバイバイバイ